ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே மீண்டுமாக இந்த காலை வேளையிலே தெய்வ பிரசனத்திலிருந்து உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்களை கொண்டு வருகிறேன் இந்த காலை வேளையிலும் கிராஸ் டிவி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே நீங்கள் தேவ சமூகத்திலே முழங்கால் படியிடும் பொழுது இந்த கிராஸ் டிவி ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்க உங்களை வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் இந்த ஊழியத்தை பொறுப்பாயிருந்து நடத்துகிற அன்பு சகோதரன் ஜெயசீலன் அன்பு சகோதரி சீபா ஜெயசீலன் அவர்களோடு கூட இணைந்து பணியாற்றுகிற கிராஸ் டிவி ஊழிய குடும்பங்கள் இந்த அலுவலகத்தில் பணிபுரிகிற அத்தனை பிள்ளைகளையும் நீங்கள் ஜெபத்திலே தாங்கும்படி நினைக்கிறேன் உங்கள் கரங்களை நீட்டி இந்த ஊழியத்தை உதவி செய்யும்படி கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக என கண்பானவர்களே இந்த காலை வேளையிலும் இந்த தீர்க்க தரிசன சத்தம் நிகழ்ச்சியிலே உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக கத்தருடைய ஆவியானவர் எனக்கு கொடுத்த வார்த்தை ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் தேவன் நோவாவையும் அவனுடனே கூட பேழையில் இருந்த சகல காட்டு மிருகங்களையும் சகல நாட்டு மிருகங்களையும் நினைத்தருளினார் தேவன் பூமியின் மேல் காற்றை வீச பண்ணினார் அப்பொழுது ஜலம் அமர்ந்தது என கருமையானவர்களை இந்த காலை வேளையிலும் ஆண்டவு தண்ணீரினால் அவன் வாழ்ந்த காலத்திலே உலகத்தை அழிக்க சித்தம் கொண்ட பொழுது மனிதர்களுடைய பாவம் மிகப்பெரிய பொல்லாங்காய் தேவ சமூகத்தை வந்து எட்டின பொழுது அவன் வாழ்ந்த நாட்களிலே பூமியை தண்ணீரால் அழிக்கும்படி தேவன் சித்தம் கொண்டார் அந்த அழிவு பெருவெள்ளம் பிரவாகித்து ஓடுகிற நேரத்திலே நோவாவின் அவன் குடும்பம் எட்டு பேரோடு கூட பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஊர்வன நடப்பன பரப்பன அத்தனை ஜீவன்களையும் ஜோடி ஜோடியாக அவர் பேழையிலே வைத்து பாதுகாக்கிறார் வெள்ளம் உயர 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 பேழை உயர்ந்து கொண்டே செல்லுகிறது யூ ஆர் ஃபார் அபவுட் த ரீச் ஆஃப் த டெஸ்ட்ராயர் அழிக்கும் சத்துரு தொட முடியாத உயரத்திற்கு அந்த பேழை மிதந்து கொண்டே செல்லுகிறது எனக்கு அருமையானவர்களே அவனை உள்ளே விட்டு கதவை அடைக்கிறார் முந்தின அதிகாரத்திலே ஏழாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்திலே ஒருவேளை நோவா நினைக்கலாம் கத்த நம்மை மறந்து விட்டாரோ என்று சொல்லி எனக்கு அருமையானவர்களே ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது ஆதியாகமம் எட்டு ஒன்றிலே தேவன் நோவாவையும் அவனுடனே கூட பேழையிலே இருக்கக்கூடிய சகல காட்டு மிருகங்களையும் நாட்டு மிருகங்களையும் நினைத்து அருளினார் இந்த காலை வேளையிலே உங்களை நினைவு கூறுகிற கர்த்தர் நமக்கு உண்டு வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் நூற்றி பதினைந்தாம் சங்கீதம் பனிரெண்டாவது வசனத்திலே கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார் கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் நினைத்திருக்கிற தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கும்படி நினைக்கிறவர் மாத்திரம் அல்ல அங்கே நூத்தி பதினைந்தாம் சங்கீதம் பனிரெண்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது அவர் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரையும் ஆசீர்வதிக்கிறவர் ஆரோன் குடும்பத்தாரையும் ஆசீர்வதிக்கிறவர் மக்களை விசுவாசிகளின் கூட்டத்தை ஆசீர்வதிக்கிறவர் மாத்திரம் அல்ல ஊழியக்காரனுடைய குடும்பத்தையும் அவர் ஆசீர்வதிக்கிறவர் இந்த காலை வேளையிலே நம்மை நினைவு கூறுகிற நினைத்து பார்த்து ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு தேவன் உண்டு என கருமையானவர்களே நோவாவை நினைவு கூர்ந்த கர்த்தர் அவனுக்காக ஒரு காற்றை வீச பண்ணுகிறான் வேதம் சொல்லுகிறது தேவன் பூமியின் மேல் காற்றை வீச பண்ணுகிறார் ஜலம் அமர்ந்தது தத்தளிப்பு அமர தொடங்குகிறது அதற்கு பிந்தின நாட்களிலே வேதம் சொல்லுகிறது நோவாவும் அவன் குமாரரும் அவன் மனைவியும் அவன் குமாரரின் மனைவிகளும் அந்த பேழையை விட்டு புறப்பட்டு வருகிறார்கள் ஒரு நியூ பிகினிங் ஒரு புதிய ஆரம்பம் 
தத்தளிப்பு மாறுகிறது நிலைவரம் உண்டாக்குகிற ஒரு காரியங்கள் அங்கே ஏற்பட தொடங்குகிறது என கருமையானவர்களே இந்த காலை வேளையிலும் ஏதோ ஒரு தத்தளிப்போடு கூட இருக்கிறீங்களோ உங்களுக்காக தேவன் ஒரு காற்றை இந்த காலை வேளையிலே அனுப்புவார் அருமையானவர்களே உங்களை தத்தளிக்க பண்ணுகிற அது எப்பேற்பட்ட வல்லமாயிருக்கலாம் அதை அமர பண்ணுவார் உங்களை ஒரு புதிய எல்லைக்குள்ளே கத்தர் கொண்டு செல்லுவார் நோவாவிற்காக கத்த ஒரு காற்றை வீச பண்ணினாராம் அருமையானவர்களே சங்கீதம் நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாம் சங்கீதம் ஏழாவது வசனத்திற்கு நீங்கள் வரும் பொழுது வேதம் சொல்லுகிறது காற்றை தமது பண்டக சாலையிலிருந்து ஆண்டவர் புறப்பட பண்ணுகிறாராம் காற்றை தனது பண்டக சாலையிலிருந்து அவர் புறப்பட பண்ணுகிறார் இறைமியாவின் புத்தகம் ஐம்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் சொல்லுகிறது காற்றை தமது பண்டக சாலையில் இருந்து கர்த்த ஏவி விடுகிறார் வேதம் சொல்லுகிறது அருமையானவர்களே ஆமோஸ் தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்திலே காற்றை சிருஷ்டித்தவர் கர்த்தர் என்று வேதம் சொல்லுகிறது காற்றை சிருஷ்டித்தவர் நம் தேவனாகிய கர்த்தர் ஆகவே தன்னுடைய பண்டக சாலையில் இருந்து அந்த காற்றை அவர் புறப்பட பண்ணுகிறார் அவர் ஏவி விடுகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அருமையானவர்களே மாத்திரம் அல்ல நூற்றி நாற்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் பதினெட்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தர் தமது காற்றை வீச பண்ணுகிறார் காற்று அவருடையதாம் அவருடைய காற்றை அவர் வீச பண்ணுகிறாராம் அந்த காற்று என்ன செய்கிறது பாருங்க நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் சங்கீதம் எட்டாவது வசனம் சொல்லுகிறது அவர் சொற்படி செய்யும் பெரும் காற்றே அவரை துதியுங்கள் அவருடைய காற்று அந்த காற்றை அவர் ஏவி விடுகிறார் தனது பண்டக சாலையிலிருந்து புறப்பட பண்ணுகிறார் அந்த காற்று அவர் சொற்படி செய்கிறதா மறுமையானவர்களே நோவாவையும் அவன் குடும்பத்தையும் நினைத்த கத்த தனது பண்டக சாலையில் இருந்து தனது காற்றை அங்கே வீச செய்கிறார் அந்த காற்று அவர் சொற்படி செய்கிறது என்ன செய்கிறது அது வரைக்கும் அவனை தத்தளிக்க பண்ணி அவனை நிலைவரப்பட முடியாமல் ஒரு புதிய எல்லையை அவன் கால் வைத்து சுதந்திரிக்க முடியாமல் இருக்கிற அந்த அழிவு பெருவலமாகிய தண்ணீர் அந்த காற்று வீசும் பொழுது வற்ற தொடங்குகிறது அமர தொடங்குகிறது என கருமையானவர்களே இந்த காலை வேளையிலும் உள்ளத்துல ஏதோ சஞ்சலத்தோடு இருக்கிறீர்களோ உங்களை ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை தத்தளிக்க பண்ணி கொண்டிருக்கிறதோ அல்லது ஆண்டவர் என்னை நினைக்கவில்லையே ஆண்டவர் என்னை மறந்து விட்டாரே என்கிற ஒரு அங்கலாய் போடு கூட இருக்கலாம் வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்த நம்மை நினைத்திருக்கிறார் அவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் இந்த நாளிலும் நம்மை நினைத்து பார்க்கிற ஆண்டவர் உள்ளங்கைகளிலே வரைந்து வைத்திருக்கிற கர்த்த நமக்காக இருக்கிறார் வருடத்தின் நடுவிலே வந்து நிற்கிறோம் அல்லவா ஒரு நியூ பிகினிங்கை கத்த நோவாவுக்காக அவன் குடும்பத்திற்காக உருவாக்கினது போல் ஒரு புதிய கல்வியாண்டு இன்றைக்கு நம்முடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் ஒரு புதிய கல்வியாண்டுக்குள்ளே அவர்கள் கடந்து செல்லுகிறார்கள் ஞானத்தின் தேவன் சாலமோனிலும் பெரியவர் நம் பிள்ளைகளோடு கூட இருப்பார் என கருமையானவர்களே தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக அவர் காற்றை வீச பண்ணுகிறாராம் அது அவருடைய காற்று அவர் ஏவி விடுகிற அவர் புறப்பட பண்ணுகிற காற்று அது அவர் சொற்படியே அவர் சுத்தத்தின்படியே செய்கிறதாம் இந்த காலை வேளையில் அருமையானவர்களே அவரிடத்திலிருந்து ஒரு காற்று நமக்காக புறப்பட இந்த காலை வேளையிலே ஆயத்தமாக இருக்கிறது நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள் உங்களுக்காகவும் அந்த காற்று இந்த காலை வேளையிலே அவரிடத்திலிருந்து புறப்பட ஆயத்தமாயிருக்கிறது அருமையானவர்களே வேதத்திலே எண்ணாகமாம் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனத்திலே கத்துரிடத்திலிருந்து ஒரு காற்று புறப்படும் பொழுது அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அது எப்படிப்பட்ட ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வந்தது 
அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது அப்பொழுது கத்துரிடத்திலிருந்து புறப்பட்ட ஒரு காற்று சமுத்திரத்திலிருந்து காடைகளை அடித்து கொண்டு வந்து பாளையத்திலும் பாளையத்தை சுற்றிலும் இந்த பக்கம் ஒரு நாள் பிரயாணம் மட்டும் அந்த பக்கம் ஒரு நாள் பிரயாணம் மட்டும் தரையின் மேல் இரண்டு முலம் உயரம் விழுந்து கிடக்க செய்தார் அப்பொழுது ஜனங்கள் எழுப்பி அன்று பகல் முழுவதும் ராம் முழுவதும் மறுநாள் முழுவதும் காடைகளை சேர்த்தார்கள் இங்கே தேவைகளை சந்திக்கும் காற்றாக ஆண்டவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளுடைய விருப்பத்தின்படியாக அவர்களுடைய தேவையை சந்திக்கும்படியாக ஒரு காற்றை அனுப்புகிறார் அந்த காற்று என்ன செய்கிறா சமுத்திரத்திலிருந்து காடைகளை கொண்டு வந்து அவர்களுடைய கூடாரத்தின் எல்லைகளை சுற்றிலும் இழந்து கிடக்க இவர்கள் தேடி போகவில்லை கத்தரே அவர்கள் வாஞ்சித்ததை அவர்கள் எல்லைகளுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அனுப்புகிறார் ஒரு காற்றை அனுப்பி ஏதோ ஒரு அங்கலாய்ப்போடு கூட நீங்க இருக்கலாம் உங்களுடைய சூழ்நிலைகளை பார்க்காதிருங்கள் அருமையானவர்களே சாத்தியமில்லாத சூழ்நிலையில் கூட சாத்தியமில்லாத இடத்தில் இருந்தால் கூட கத்த தமது காற்றை அனுப்பி உங்களுக்காக உங்கள் தேவைகளை சந்தித்து அவர் மகிமைப்படுவார் அருமையானவர்களே வேதம் சொல்லுகிறது இந்த என்னாகமத்தின் புத்தகம் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலே நாலாவது வசனத்திலே இஸ்ரவேல் புத்திரர் திரும்பவும் அழுது நமக்கு இறைச்சியை புசிக்க கொடுப்பவன் யார் கத்தரை மறந்தார்கள் எங்களுக்கு இறைச்சியை தேவ தூதர்கள் சாப்பிடுகிற பரலோகத்தின் மன்னாவை பரலோகத்தின் அப்பத்தை கொடுத்தாரே அந்த மகிமையின் தேவனை போசிக்கிற ஆண்டவரை அவர்கள் மறந்து இந்த வனாந்தரத்திலே நாங்கள் புசிப்பதற்கு எங்களுக்கு இறைச்சியை கொடுப்பது யார் ஐந்தாவது வசனத்திலே சொல்லுகிறார்கள் எகிப்திலே நாங்கள் கிரையம் இல்லாமல் சாப்பிட்டவைகளை நினைக்கிறோம் தேவனை குறைத்து மதிப்பிட்டது மாத்திரம் அல்ல நாங்கள் எகிப்தை நினைக்கிறோம் தேவனை அவர்கள் நினைக்கவில்லை மறக்கிறார்கள் அந்த என்னாகமம் பதினோராம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலே எங்களுடைய உள்ளம் வாடி போகிறது மன கசப்பும் மனம் அடைந்தவர்கள் எதற்கு அவர்களுடைய சரீரத்தை போசிக்கும்படி இறைச்சிக்காக அவர்கள் விரும்புகிறார்கள் நாங்கள் எகிப்திலே கரையும் இல்லாமல் சாப்பிட்டோமே அவைகளை நினைக்கிறோம் பழையவற்றை கடந்து போனவற்றை நினைக்கிறார்கள் எத்தனையோ மனிதர்களுக்கு அவர்களுக்கெல்லாம் தெய்வ பயம் இல்லாமல் இருக்கிறார்களே அவர்களுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் நடக்கிறதே ஏன் எனக்கு இவைகள் நடக்கவில்லை எனக்கு இந்த காரியத்தை செய்து முடிக்கிறவன் யார் எனக்கு இந்த இறைச்சியை தருகிறது யார் ஆண்டவரை குறைத்து மதிப்பிடுகிறார்கள் ஆண்டவரை நினைக்காமல் மற்றவற்றை நினைக்கிறார்கள் இப்பொழுது அவர்கள் உள்ளம் வாடி போய்விடுகிறதாம் அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் பாருங்க இதோ உன்னுடைய ஜனங்கள் இருபதாவது வசனத்துல என்னாகம பதினொன்று இருபதுல உன்னுடைய ஜனங்கள் ஒரு மாதம் புசிக்கிற வரைக்கும் அது உங்கள் மூக்காலே புறப்பட்டு உங்களுக்கு தெவிட்டு போக மட்டும் புசிப்பீர்கள் என்று ஆண்டவர் தன்னுடைய வைராக்கியத்தை காண்பிக்கிறார் நீங்கள் அழுதீர்கள் எனக்கு முன்னதாக அழுதீர்களே எகிப்திலே நாங்கள் அப்படி கிடைத்தது என்று அழுதீர்களே என்னை மறந்து விட்டீர்களே இந்த வனாந்தரத்திலே எங்களுக்கு இறைச்சி தருவது யார் என்று சொல்லி நான் தரமாட்டேனா உங்களுக்கு ஏசாயா ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் சொல்லுகிறது இதோ கத்தூருடைய கரம் குறுகி போகவில்லை உங்களுக்கு நன்மை கொடுக்கும்படி உங்கள் தேவைகளை சந்திக்கும்படி உங்கள் காரியங்களை நினைத்து பார்ப்பதற்கு நீங்கள் வேண்டிக் கொள்வதற்கும் நினைப்பதற்கும் அதிகமாக கிரிய செய்கிறாரே அந்த மகிமையின் தேவன் நம் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய கரம் குறுகி போன கரம் அல்ல மீகா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது கத்தருடைய ஆவி குறுகி போய்விட்டதோ 
என்னுடைய கிரியைகள் இவ்வளவுதான் என்று நினைத்து விட்டீர்களோ செம்மையாய் நடக்கிற என் பிள்ளைகளுக்கு என் வார்த்தை நன்மை செய்யாதோ என் கரமும் குறுகி போனதல்ல என்னுடைய ஆவியும் குறுகி போனதல்ல என கருமையானவர்களே யோபுவின் புத்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது சர்வ வல்லவருடைய சம்பூரணத்தை நம்மால் அளவிட முடியாத அருமையானவர்களே நமக்காக நம்முடைய தேவைகளை ஆச்சரியமாய் வைராக்கியத்தோடு சந்திக்கிற ஒரு தேவன் உண்டு ஆண்டவர் சொன்னார் உங்களுடைய மூக்காலே புறப்படுகிற விதத்திலே திகட்டுகிற விதத்திலே அமைக்கு குளிக்கு சரிந்து போடுகிற விதத்திலே நான் தேவைகளை சந்திப்பேன் பார் என்று சொல்லுகிறார் இப்ப மோசைக்கு ஒரு சந்தேகம் வருகிறது அண்டவரே என்னோடு கூட இருக்கிற ஆண்கள் காலாட்களே ஆறு லட்சம் பேர் ஆக கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது லட்சம் மக்களை நான் வழி நடத்தி வருகிறேனே சமுத்திரத்தை எட்டி பார்க்கிறான் இந்த சமுத்திரத்தில் இருக்கிற மீன்கள் மச்சங்களை எல்லாம் இவர்களுக்கு கொடுத்தால் கூட போதாதே இந்த வனாந்தரத்திலே மேய்கிற ஆடு மாடுகளை பார்க்கிறான் சமுத்திரத்தை பார்த்தவன் இப்பொழுது அந்த வனாந்தரத்தை பார்க்கிறான் இந்த ஆடு மாடுகளை எல்லாம் அடித்தால் கூட இந்த இருபது லட்சம் மக்களுக்கு போதாதே என்று சொல்லும் பொழுதுதான் கத்தர் சொல்லுகிறார் நீ சூழ்நிலைகளை பார்க்காதே உன்னிடத்தில் இருப்பதை நீ கணக்கில் வைக்காதே என் கரத்தை பாரப்பா என் கரத்தை பார் என்று சொல்லுகிறார் அந்த எண்ணாகமம் பதினொன்று இருபத்தி மூன்றிலே கத்தர் மோசையை நோக்கி கத்தருடைய கை குறுகி போயிருக்கிறதோ என் வார்த்தையின்படி நடக்குமோ நடவாதோ என்று நீ இப்பொழுது காண்பாய் உடனே தான் அந்த முப்பத்தி ஓராவது வசனத்திலே கத்தரிடத்திலிருந்து ஒரு காற்று புறப்படுகிறது அவர் சொற்படி செய்கிற பெரும் காற்றாய் அந்த காற்று புறப்படுகிறது சமுத்திரத்திலிருந்து காடைகளை கொண்டு வருகிறது ஐயோ என்னுடைய பிள்ளையினுடைய வயது ஏறிக்கொண்டே செல்லுகிறதே அருமையானவர்களே ஒரு புதிய ஆரம்பத்தை கத்தர் உங்களுக்காக இந்த காலை வேளையிலே வைத்திருக்கிறார் பிள்ளைகளுடைய படிப்பு காரியமாய் இருக்கலாம் ஒரு புதிய கல்வி ஆண்டு ஞானத்தின் தேவன் கூட இருக்கிறார் தம்முடைய ஞானத்தை விளங்க பண்ணுவார் எப்பேற்பட்ட தேவையா இருக்கலாம் அருமையானவர்களே எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஆண்டவராகி இயேசு குருசு நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஆகவே அவர் நம்முடைய பாதகமான சூழ்நிலைகளில் நாம் ஒரு காலம் நம்மை அமிழ்ந்து போக விடுகிற தேவன் அல்ல முன்கூட்டியே ஐயா ஆபிரகாம் தன் மகன் ஈசாக்கை மோரியா மலைக்கு மூன்றாம் நாளிலே அந்த மலைக்கு கொண்டு செல்லுகிறான் ஈசாக்கு பலியிடப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய விருப்பம் அல்ல ஆபிரகாமினுடைய கீழ்படிதலை பார்க்கும்படிதான் அவனை சோதிக்கிறார் ஆனால் இப்போ அங்க பலியிட்டே ஆகணும் அங்க முள்புதரிலே ஒரு ஆட்டை கத்தூர் சிக்க வைக்கிறார் எத்தனை நாட்களுக்கு முன்னதாக அந்த ஆடு ஏறி போனதோ அந்த ஆடு தப்பி போய்விடக் கூடாது என்று அந்த ஆட்டை அவனுக்காகவே முன்புதரிலே சிக்க வைக்கிறார் உங்களுக்காகவே முன்னதாகவே தேவன் இந்த நாளிலே உங்களுக்காக உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக கத்தருடைய பர்வதத்திலே தேவைகள் சந்திக்கப்படும் கத்தரதை பார்த்து கொள்ளுவார் முன்னதாகவே அவர் ஏற்பாடு செய்து விட்டார் உங்கள் பிள்ளைகளுக்காக ஏற்ற வரனை அவர் முன்னதாகவே நியமித்து விட்டார் அருமையானவர்களே உங்கள் தேவைகள் என்ன உனக்காக ஒரு மீனை நான் ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறேன் நீ பிடிக்க வேண்டியது ஒன் பெருப்பு அந்த மீன் வாயிலே அந்த வெள்ளி பணத்தை நான் உனக்காக ஆயத்தம் பண்ணி வைத்திருக்கிறேன் நம்முடைய தேவைகளை ஆச்சரியமான விதத்திலே சந்திக்கிற தேவன் அருமையானவர்களே சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக தமிழ்நாட்டினுடைய டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டத்திலே அருமையானவர்களே நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திலே ஒரு கிராமத்திலே என்னுடைய மிஷினரிக்கு நான் ஒரு ஆலயத்தை கட்டி டிசம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி சில வருடங்களுக்கு முன்னதாக 
ஒரு நான்கைந்து வருடங்களுக்கு முன்னதாக ஒரு டிசம்பர் மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி அந்த ஆலயத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணும்படி ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது செப்டம்பர் மாதத்திலே அந்த ஆலயத்தினுடைய தள வேலைகள் எல்லாம் போட வேண்டிய நேரத்திலே ஒரு சகோதரன் என்னை அழைத்து ஒரு இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு செக்கு ஒன்றை கொடுத்தார் ஆனால் அந்த செக்கில் பணம் இல்லை அது போலி செக்காய் இருந்தது அவர் இப்படித்தான் காணிக்க என்கிற போர்வையிலே பலரை ஏமாற்றி வருகிறார் என்பதும் எனக்கு பின்னாக தான் தெரிந்தது ஆனால் நான் அதை நம்பி சில காரியங்களை நான் செய்து விட்டேன் இப்பொழுது அந்த காரியங்களை நான் அடைக்க வேண்டிய சூழ்நிலை அந்த பண தேவையை சந்திக்க வேண்டும் மற்றொரு பக்கம் அந்த பிரதிஷ்டை பண்டிகை நடத்த வேண்டும் மூன்று மாதங்கள் மிகவும் அங்கலாய்ப்போடு தேவ சமூகத்தில் இருந்தேன் அருமையானவர்களே அந்த டிசம்பர் மாதத்தின் முதல் வாரத்திலே தமிழ்நாட்டிலிருந்து கடந்து சென்ற ஒரு குடும்பம் அமெரிக்க ஐக்கிய நாட்டிலிருந்து எனக்கு போன் பண்ணுகிறார்கள் அண்ணன் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்னதாக உங்க வீட்டிலே வந்து நாங்கள் ஜெபித்தோம் இப்படி அமெரிக்க ஐக்க நாட்டிலே என் மனைவிக்கு ஒரு வேலைக்காக நான் ஆயத்தம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கும் நிலைவரமான ஒரு வேலை இல்லை தங்கையினுடைய திருமண காரியங்களிலே நான் கடனாளியாகி விட்டேன் என் மனைவிக்கு இந்த வேலை கிடைத்தால் நாங்கள் நல்லபடியாக வாழ்க்கையில் செட்டில் ஆகிவிடுவோம் என்று சொன்ன பொழுது உங்கள் வீட்டில் வந்து வேதனையோடு ஜபித்த பொழுது நீங்கள் சொன்னீங்க உங்கள் மனைவிக்கு இந்த வேலை கிடைக்கும் உங்களையும் குடும்பமாக கர்த்தரங்கே கொண்டு செல்வார் என்று சொல்லி அதை போல ஒரு சில நாட்களிலே அந்த ஆசிரிய பணி என் மனைவிக்கு கிடைத்தது என்னையும் கர்த்தரங்கே கொண்டு சென்றார் ஒரு சின்ன வேலையை தந்தார் இன்றைக்கு நாங்கள் குடும்பமாக இருக்கிறோம் ரெண்டு வருடங்களாக உங்களை மறந்து விட்டோம் கர்த்தர் இந்த டிசம்பர் மாதத்திலே எங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக இருக்கும்படி ஜபித்த உங்களை நாங்கள் நினைவு கூற கர்த்தர் கருவை கொடுத்தார் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்ல நாங்கள் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் காணிக்கை அனுப்புகிறோம் இருபத்தையாயிரம் ரூபாய் ஒரு போலி செக்கை கொடுத்து ஒரு மனிதன் ஏமாற்றினான் ஆனால் மூன்று மாதங்களிலே தேவன் என்னை நினைத்து ஒரு காற்றை வீசை பண்ணுகிறார் என் தேவைகளை கர்த்தர் ஆச்சரியமாக சந்தித்தார் அந்த ஒரு பிரதிஷ்டை பண்டிகைக்கு முன்னதாக அத்தனை கடன்களும் அடைக்கப்பட்டு அந்த பிரதிஷ்டை பண்டிகை வந்த அத்தனை மக்களுக்கும் ஒரு அன்பின் விருந்து கொடுத்து மிக சிறப்பாக அந்த ஆலய பிரதிஷ்டையை என்னுடைய மிஷினரியோடு கொண்டாடுவதற்கு கர்த்தர் கலிகூர பண்ண கிருவை கொடுத்தார் நம்முடைய புத்திக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்திலே கிரியை செய்கிறவர் வடாந்தரம் போன்றதும் சாதகமற்றதுமான நம்முடைய வாழ்க்கை பாதையில் தேவன் நம்மை வழி நடத்துவதற்கு வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார் இன்னைக்கு எதை குறித்து நீங்கள் கலைஞ்சு கொண்டிருக்கிறீர்கள் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலமோ உங்களுடைய கையின் பிரயாசங்களோ உங்களை நினைத்தர ஒரு கர்த்தர் உங்களுக்கென்று ஒரு காற்றை இந்த காலை வேளையிலே அவர் வீச பண்ணுவார் கர்த்தர் உங்களை நினைத்திருக்கிறார் அவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் நோவாவை நினைத்து ஒரு காற்றை வீச பண்ணின தேவன் இஸ்ரேல் மக்களுக்காக கத்தர் ஒரு காற்றை வீச பண்ணின பொழுது அவர்கள் கூடாரம் எல்லை எங்கிலும் வந்து காடைகள் வந்து நிரம்பினது அந்த காடைகளால் அவர்களை திருப்தியாக போசித்தார் உங்களுடைய வியாபாரங்களிலே நல்ல வாடிக்கையாளர்களை தர்க்கவார் எந்த தேவை இருந்தாலும் இந்த காலை வேளையிலே தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் அருமையானவர்களை உங்களுக்காக இன்றைக்கு ஒரு காற்று புறப்படும் இரண்டாவதாக யாத்ராகமத்தின் புத்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் இரண்டாவதாக கத்த தம்முடைய பிள்ளைகளுக்காக வீசின காற்று மோசே தன் கையை சமுத்திரத்தின் மேல் நீட்டினான் அப்பொழுது கர்த்த ராம் முழுவதும் பலத்த கீழ்காற்றினால் சமுத்திரம் ஒதுங்கும்படி செய்து அதை வறண்டு போக பண்ணினார் ஜலம் பிரிந்து போய்விட்டது என கருமையானவர்களே அங்கே வேதம் சொல்லுகிறது முப்பதாவது வசனத்திலே இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்திலே இஸ்ரவேல் புத்திரரோ யாத்ராகமம் பதினான்கு இருபத்தி ஒன்பது முப்பதை வாசிக்கிறேன் இஸ்ரவேல் புத்திரரோ சமுத்திரத்தின் நடுவாக வெட்டாம் தரையிலே அந்த நடந்து போகிறார்கள் அவர்களின் வலது புறத்திலும் அவர்கள் இடது புறத்திலும் தண்ணீர் அவர்களுக்கு மதிலாய் நின்றது இவ்விதமாய் கத்தர் அந்நாளிலே இஸ்ரவேலரை எகிப்தியரின் கைக்கு தப்புவித்து ரச்சித்தார் கடற்கரையிலே எகிப்தியர் செத்து கிடக்கிறதை இஸ்ரவேலர்கள் கண்டார்கள் இங்கே கத்தரிடத்திலிருந்து ஒரு காற்று புறப்படுகிறது 
எதிரிலே பார்த்தால் செங்கடல் பின்னாடி பார்த்தால் பார்வோனும் அவனுடைய கூட்டமும் அங்க ஏழாவது வசனம் சொல்லுகிறது பிரதானமான அறுநூறு ரதங்கள் சகல ரதங்கள் அவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் அதிபதிகளான வீரரையும் கூட்டிக் கொண்டு போகிறான் நான் இவர்களை எப்படி போக விடுவேன் எனக்கென்று இவர்கள் அடிமையாகவே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அங்கே பார்வோன் பலத்த கையோடு பலத்த சேனையோடு புறப்படுகிறான் ஆனால் இஸ்ரவேலரோடு வேதம் சொல்லுகிறது இஸ்ரவேல் புத்திரரோடு ஒரு பலத்த கை புறப்பட்டு சென்றது அது சர்வ வல்லமை உள்ள நம் தேவனாகிய கத்தருடைய கரம் யாத்ராகமா பதினான்கு எட்டுலே இஸ்ரவேல் மக்கள் ஒரு பலத்த கையோடு புறப்பட்டார்கள் அது நம்முடைய சர்வ வல்லமை உள்ள ஆண்டவனுடைய கரம் இப்ப பார்வோனுடைய படைய பார்த்தவுடனே வேதம் சொல்லுகிறது அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள் கத்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள் என்று பத்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது ஏதோ ஒரு பயம் உங்களை ஆட்கொள்ளுகிறதோ ஏதோ ஒரு வியாதியின் பலவீனம் இதோ உன் குமாரன் யோசேப்பனுடைய ரத்தம் தோய்ந்த அங்கி உன் குமாரனை அடித்து கொண்டு போட்டு விட்டது இந்த ரத்தம் தோய்ந்த அங்கிதான் என்று சொன்னவுடனே யாக்கோபு பயந்து கதறி அழுகிறான் ஏதோ ஒரு மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டை பார்த்து கொண்டு கலங்குகிறீர்களோ ஏதோ ஒரு கடன் நஷ்டத்தை கண்டு கலங்குகிறீர்களோ ஏதோ ஒரு புதிய எல்லை பாலும் தேனும் ஓடுகிற காணானை சுதந்திரிக்க முடியாதபடி ஒரு செங்கடல் தடையாக நிற்கிறதோ ஒரு பார்வான் புறப்பட்டு வருகிறானோ ஏதோ ஒரு போராட்டம் ஏதோ ஒரு மனிதர்களுடைய பயமுறுத்துதலை கண்டு இந்த காலை வேலைகளை பயந்து கொண்டிருக்கிறீங்களோ உங்களுக்காக கத்த தம்முடைய நாசியின் சுவாச காற்றை யாத்ராகம பதினைந்து எட்டு சொல்லுகிறது உமது நாசியின் சுவாச காற்றினால் ஜலம் குவிந்து நின்றது அருமையானவர்களே யாரை கொள்வோம் என்று சொல்லி எகிப்தியர்கள் வந்தார்களோ அவர்கள் அதிகாலையிலே செத்து கிடந்ததை இஸ்ரேல் மக்கள் பார்க்கிறார்கள் கடற்கரையிலே பார்வோனுடைய ரதமும் கடலிலே அமிழ்க்கப்பட்டு போய்விட்டது குதிரையும் குதிரை வீரர்களும் செத்து கிடக்கிறதை பார்க்கிறார்கள் உன்னோடு போராடினவர்களை தேடியும் காணாதிருக்க பண்ணுகிற தேவன் உன் சத்துருக்களுக்கு வெக்கத்தை ஆடையாக உடுத்துவேன் உன் மீதிலோ என் கிரீடம் பூக்கும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக நான் பத்து வருடங்கள் அரசாங்க பணியில் இருந்தேன் அந்த வேலையை ராஜினாமா செய்துவிட்டு தான் இன்றைக்கு இருபத்தி மூன்று வருடங்கள் முழு நேர பணியிலே இருக்கிறேன் அந்த அரசாங்க பணிக்கு முன்னதாக பத்து வருடங்கள் திருச்சியிலே நான் ஒரு நல்ல ஒரு தொழிற்சாலையிலே நல்ல ஒரு பணியிலே இருந்தேன் ஆனால் என்னுடைய உயர் அதிகாரி என்னோடு கூட இருக்கிற என் சக ஊழியனோடு இணைந்து என் மீது பொறாமை கொண்டு ஏதாகிலும் ஒரு விதத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் என்னை குற்றம் சுமத்தும்படி குற்றம் கண்டுபிடிக்கும்படி கண்ணியில் அகப்படுத்தும்படி எனக்கு விரோதமாய் பொறாமை கொண்டு பல உபாய தந்திரங்களை செய்வார் ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் என்னோடு கூட இருந்து அந்த துன்மார்களுடைய கைக்கு தப்புவித்தார் ஒரு நாள் நான் தூத்துக்குடிக்கு ஊருக்கு என்னுடைய வீட்டிற்கு நான் விடுமுறையில் வந்த பொழுது அவர் எனக்கு சவால் விட்டார் நீ ஊருக்கு போயிட்டு திரும்பி வரும்போது உன் வேலைக்கு நான் வெடி வைப்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் உன்னோடு போராடினவர்களை தேடியும் காணாதிருக்க பண்ணுவேன் யுவர் அட்வர்சரி ஷல் டிசப்பியர் த ஸ்டாம் ஷல் பி காம் லாபான் உனக்கு செய்கிறது எல்லாவற்றையும் நான் அறிந்திருக்கிறேன் உன் மாமன் லாபான் உனக்கு விரோதமாய் எந்த உறவுகள் எந்த நண்பர்கள் கூட்டம் என்று சொல்லுகிறவர்கள் எந்த தீய மனிதர்கள் எந்த சுற்றம் உறவு உனக்கு விரோதமாக எலும்பி நிற்கிறது உன் பக்கத்திலே ஆயிரம் பேரும் உன் வலது பக்கத்திலே பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் உன்னை எலும்பினாலும் அவர்கள் விழுந்து கடப்பார்கள் உன்னை தொட முடியாது அணுக முடியாது நான் இங்கிருந்து என்னுடைய விடுமுறை முடித்து விட்டு நான் திருச்சிக்கு செல்லுகிறேன் என்னோடு கூட போராடி கொண்டிருந்த அந்த உயர் அதிகாரியும் என் சக ஊழியனை தூண்டிவிட்ட அந்த மனிதனுக்கு இரண்டு பேரும் ஒரு திட்டு திருட்டு குற்றம் ஒரு திருட்டு குற்றம் சாட்டப்பட்டு அந்த கம்பெனியிலிருந்து விரட்டப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் இருந்த இடம் காலியாயிருக்க கண்டேன் அருமையானவர்களே இந்த காலை வேளையிலே உங்களுக்காக காட் வில் மேக்கவே மார்வலஸ் வே 
நடுக்கடலிலே கப்பலுக்கு வழியும் வனாந்தரத்திலே கண்மலைக்கு வழியும் நடுக்கடலிலே கப்பலுக்கு வழி ஆகாயத்திலே கழுகுக்கு வழி கண்மலையிலே குளி முசலுகளுக்கு வழி உங்களுக்காக செங்கடலை பிளந்து ஒரு வழியை உண்டாக்க மாட்டாரோ போராடினவர்களை தேடியும் காணாதிருக்க பண்ணுவார் கத்தரிடத்திலிருந்து இன்றைக்கு உங்களுக்காக ஒரு காற்று புறப்படும் அது வழிவிடுகிற காற்று செங்கடல் பிளக்குமா பிளக்கும் காட் வில் மேக் அவே மார்வலஸ் வே எதிரிகளை போராடுகிறவர்களை தேடியும் காணாதிருக்க பண்ணுவார் நீங்கள் முன்னேறுவதற்கு நீங்கள் ஒரு புதிய எல்லையை ஒரு புதிய ஆசிர்வாதத்தை சுதந்திரிப்பதற்கு எந்த மனிதர்கள் எந்த ரூபத்தில் வந்தாலும் அவர்களை தேடியும் காணாதிருக்க பண்ணுவார் அந்த செங்கடலை உங்களுக்காக பிளக்க செய்வார் உள்ளம் கலங்காதிருங்க நாம் ஜெபிக்கலாம் அருமையானவர்களை இந்த தீர்க்க தரிசன சத்தம் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக கர்த்தர் உங்களோடு கூட பேசுகிறார் உங்களுக்கென்று ஒரு காற்றை இந்த நாளிலே அனுப்புவார் அவர் அனுப்புகிற ஒரு காற்று உங்கள் தேவைகளை சந்திக்கும் இஸ்ரோவேல் மக்களுக்கு சமுத்திரத்தில் இருந்து அந்த காற்று காடைகளை கொண்டு வந்தவர்கள் எல்லைகளுக்குள்ளே திருப்தியாக சாப்பிட வைத்தது கத்தனிடத்திலிருந்து புறப்பட்ட காற்று தடையா இருந்த செங்கடலை ரெண்டாக பிளக்க வைத்து வழி உண்டாக்கினது எதிரிகள் எல்லாம் அதே கடலிலே அமிழ்க்கப்பட்டு சமாதியானார்களே இந்த காலை வேளையிலே நோவாவை நினைத்தவர் ஒரு காற்றை வீச பண்ணுகிறார் தத்தளிப்பு மாறினது ஒரு நியூ பிகினிங் புதிய ஆரம்பத்தை கத்த தருவார் இன்றைக்கு கத்தர் உங்களுக்காக அந்த காற்றை அனுப்புவார் அவர் சொற்படி செய்யும் பெரும் காற்று அந்த காற்றை உங்களுக்காக ஏவி விடுவார் நாம் ஜெபிக்கலாம் எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவே இந்த தீர்க்க தரிசன சத்தம் நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற இந்த கிராஸ்டிவி தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் இந்த காலை வேளையில் பார்த்து கொண்டிருக்கிற உடைய பிள்ளைகளுக்காக உடைய முகத்தை நோக்கி பார்க்கிறேன் கடந்த காலங்களை கொஞ்சம் திருப்பி பார் மகனை மகளே நீ கடக்க முடியாத சமுத்திரங்களையும் பெரிய வனாந்தரங்களையும் தடைகளையும் எவ்வாறு கடந்து வந்தாய் உன் தேவனாகிய கத்தராகிய நான் அல்லவா உன்னை தூக்கி சுமந்து வந்தேன் உன்னை தப்புவித்தேன் உன்னை ரட்சித்தேன் உன்னை வெளிச்சத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்தினேன் இந்த நாளிலும் நான் உன்னை கைவிடுவதில்லை என்னிடத்திலிருந்து உனக்காக காற்று புறப்படும் அது உன் தேவைகளை சந்திக்கும் உன் எதிராளிகளை மடங்கடித்து உனக்கு வழி உண்டாக்கும் காற்று உனக்கு பாதைகளை செம்மைப்படுத்தும் காற்றாக மாறும் மனம் தளராதே உன் உள்ளத்தில் அமைதியை காத்துக்கொள் இதோ இந்த நாளிலும் உனக்காக என் காற்று புறப்படும் அது அற்புதத்தை செய்யும் ஆரோனின் கோல் துளிர்த்தது போல் உன் குடும்பமும் கையின் பிரயாசமும் உன் பிள்ளைகளும் துளிர்க்க செய்வேன் நான் கத்து எனக்கு காத்திருக்கிற என் பிள்ளைகள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என் மகனை மகளே ஏற்ற காலத்திலே உன் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் நீ தோல்வி என்று கருதிய இடத்தில் உன் வெற்றி கொடி பறக்க போகிறது யோசேப்பை சிறைச்சாலை போன்ற இடத்திலிருந்து அரண்மனை போன்ற இடத்திற்கு கொண்டு சென்று உயர்த்தினது போல் நான் உன்னில் மகிமைப்படுவேன் நீ எனக்கு மகிமையை கொண்டு வருவார் என் நாமத்தை உன் குடும்பத்திலே உன் பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலே உன் கையின் பிரயாசங்களிலே உன் ஊழியத்திலே மகிமைப்படுத்துவேன் சிறையிருப்பின் அனுபவத்திலிருந்து உன்னை உயர்த்தி அநேகருக்கு ஆதரவாய் வைப்பேன் மனம் கலங்காதே உனக்கென்று பாதைகளை உனக்கென்று பயங்களை மாற்றுவேன் உன் தேவைகளை சந்திப்பேன் உனக்கென்று புதிய வழிகளை உருவாக்குவேன் அன்பு தகப்பனே இந்த காலை வேளையிலும் உடைய பிள்ளைகளுக்கென்று ஒரு காற்று புறப்படட்டும் அது தேவைகளை சந்திக்கும் காற்று அது தடைகளை மாற்றி வழி உண்டாக்கும் காற்றாக மாறட்டும் ஏ சிரட்சகர் இன்ப திருநாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ கத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார்